everybody. Welcome to iExambi's Legal Week. This is Amrita, your law faculty here at iExambi. Recently, I had started a series for those who are preparing for the examination, that is Central Bureau of Investigation Assistant Public Prosecutor. In sab logon ke liye judgments padna kafi zada important hai and judgments se jude hue concepts ko padna aur bhi zada important hai. इसलिए मैंने ये सीरीज स्टार्ट की थी आई स्टार्टेड विद द सब्जेक्ट दैट इज इंडियन पीनल कोड एंड आई हैव मेड अराउंड सेवन वीडियोस फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पिक्ड अप फ्रॉम इंडियन पीनल कोड जिसमें से मैंने हर एक टॉपिक में से फाइव इंपॉर्टेंट जजमेंट्स आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस किए हैं आज के वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं द नेक्स्ट सब्जेक्ट दैट इज इंडियन एविडेंस एक्ट दिस इज द फर्स्ट टॉपिक व्हिच आई हैव पिक्ड अप फ्रॉम इंडियन एविडेंस एक्ट व्हिच इज रियली रियली very important that is appreciation of evidence if you know what is the meaning of evidence then only you can understand what is the meaning of appreciation of evidence appreciation of evidence is the most important process that a court has to carry out that is the actual calculation of weightage how much weightage has to be given to which kind of evidence and how much witness has uh, how much weightage has to be discarded or which kind of evidences witnesses their statements testimonies need to be discarded ye sara calculation court ko karna hota hai after the evidence comes on record usme kai tarike ke evidences hote hain in that circumstantial evidence plays a very very important role eye witnesses hostile witnesses child witnesses so all these things are very important concepts and in se related humko judgments is video mein padhne wale hain जजमेंट्स पढ़ने का फायदा ये है कि हमें सारे कंसेप्ट की क्लैरिटी भी आ जाती है एंड वी गेट अपडेटेड विद द लैंडमार्क जजमेंट्स और द इम्पॉर्टेंट क्रूशियल जजमेंट्स सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू लीगल बी इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन रीच आउट टू अस डायरेक्टली बाय राइटिंग एन ईमेल टू अस ऑन हेलो एट द रेट आई एग्जाम और यू कैन कॉल अस ऑन नाइन और विजिट आर वेबसाइट चेक आउट द कोर्स डब्ल्यू The first case is Bhagirath versus State of Haryana, 1997. In this case, it was held that when both witnesses clearly stated that the accused had fired a gun from a close range, and such deposition clearly corroborated from the medical evidence, then their evidence could not be thrown out in ruin simply because of some contradictions in their deposition. यहाँ पे आपको corroboration की importance समझ में आएगी. अगर दो witnesses हैं, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है उसमें कुछ थोड़े बहुत डिपोजिशन में कॉन्ट्रोडिक्शन ज़रूर आए हैं लेकिन जो उनके स्टेटमेंट का मेन कंटेंट है वो मेडिकल एविडेंस से अगर क्लियरली कोराबोरेट हो जाता है देन डेफिनेटली दैट इज़ अ रिलायबल स्टेटमेंट नेक्स्ट एस कालीस्वरन वर्सेस स्टेट बाय इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस पोलाची टाउन दिस इज़ अ वेरी रिसेंट केस इन दिस केस इट वॉज हेल्थ अबाउट सरकमस्टैंशियल एविडेंस ज़्यादातर केसेस में सरकमस्टैंशियल एविडेंसेस ही पाए जाते हैं बिकॉज डायरेक्ट एविडेंसेस मिलना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट काम है सरकमस्टैंशियल एविडेंसेस से रिलेटेड इसमें कहा गया है देर मस्ट बी ए चेन ऑफ एविडेंस सो कम्प्लीट एज नॉट टू लीव एनी रीजनेबल ग्राउंड फॉर कंक्लूजन कंसिस्टेंट विद इनोसेंस ऑफ अक्यूज दैट मीन्स इनोसेंस ऑफ अक्यूज से रिलेटेड कोई भी चीज़ सरकमस्टैंशियल एविडेंस के चेन में नहीं आनी चाहिए and must show that in all probability the accused must have the action or the act must have been done by the accused agar ye without any doubt establish hota hai us circumstantial evidence se yani ki uske innocence ke sari probabilities agar rule out ho jati hai then definitely circumstantial evidence is having a very good weightage and in appreciation of evidence it can be given a great weightage state of maharashtra versus harish chandra tukaram This is also a famous case. In this case, it was held that the evidence of a hostile witness is acceptable to the extent which testimony of such a witness is corroborated by that of a reliable witness. अब hostile witness क्या होता है उसके लिए आपको पहले पता होना चाहिए ये एक important concept है इसलिए मैंने ये judgment यहाँ पर लिया है Hostile witness is the one who has been called by one party but gives statement totally opposite to the interests of that party. so that witness is said to be turned hostile so there is a serious doubt on the credibility of the witness and the statements made by him 
सो so, इस केस में क्या कहा गया है कि अगर उसके स्टेटमेंट या उसकी टेस्टिमनी का कोई पार्ट है जो एक रिलायबल विटनेस से कोरेबोरेट हो जाता है सो so, डेफिनेटली हम उस पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट को एक्सेप्ट कर सकते हैं जस्ट बिकॉज वो हुसैल विटनेस ने दिया है हम उस कोरेबोरेशन के वजह से जो रिलायबिलिटी उस स्टेटमेंट पर आ रही है उसको जुटला नहीं सकते हम यानी कि कोर्ट जुटला नहीं सकता सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी क्रूशियल पॉइंट रिलेटिंग टू अप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस बाय होसाइल विटनेस शाहबाद शहाबुद्दीन वर्स स्टेट ऑफ राजस्थान 1973. इन दिस केस इट वाज हेल्ड दैट नंबर ऑफ सर्कमस्टांसिस कंबाइंड में रिजल्ट इन एन इरेजिस्टिबल कंक्लूजन ऑफ गिल्ट सर्कमस्टांशियल एविडेंस इज इंडीड समटाइम्स मोर रिलायबल देन द डायरेक्ट एविडेंस यानी कि ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है बट इट शुड बी ऑफ अ कंक्लूसिव कैरेक्टर एंड मस्ट पॉइंट अन एरिंगली टू गिल्ट यानी कि उसका फाइनल कंक्लूजन सिर्फ और सिर्फ गिल्ट होना चाहिए इट शुड नॉट बी टॉकिंग अबाउट द इनोसेंस ऑफ अक्यूज इवन वन परसेंट द एबसेंस ऑफ मोटिव इज ऑल्सो अ स्ट्रॉन्ग सर्कमस्टांस दैट इज लाइंग इन फेवर ऑफ द अक्यूज पर्टिकुलरली इन द केसेस दैट आर डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांशियल एविडेंस सो अगर हम एबसेंस ऑफ मोटिव को भी प्रूव करते हैं तो वो एक स्ट्रॉन्ग सर्कमस्टांस बन जाता है इन फेवर ऑफ द अक्यूज so this is a very important case which will help you understand how circumstantial evidences are generated and they can be at times more reliable even than the direct evidence state of mp versus surbhan 1996 in this case the honorable supreme court of india has held about sole child eye witness who is deposing that the accused attack from behind and gave a single blow with a phalia other injuries inflicted upon by three separate blows were not explained there was no corroboration of the version of this child witness so definitely if there is a sole witness i witness is sole but he is a child there is no corroboration at all then solely on the version of the child witness a conviction cannot be given so in this case acquittal was given by the lower court and it was confirmed by the honorable supreme court of india as well yani ki child witness ek reliable witness zarur hota hai lekin hame child witness court ko child witness ke statements ke sath corroboration ki definitely requirement hoti hi hai avashyakta hoti hi hai so this is made clear in this particular case because there was no corroboration so always remember corroboration of evidences is the safest thing which the court can do while appreciation appreciating the evidences i hope this content has helped you all a lot in understanding what is appreciation of evidence and the different type of witnesses and the statements these are the different types of judgments that i have tried to gather in this one particular video if you have any queries you can reach out to us directly in the comment section of this video and prepare 50% faster with us at i exam week